认真攻略，从不漏球啊！大家好，我是琉璃。暗黑四的第一赛季时间呢，还有赛季模式的各种信息都会在明天凌晨二点的发布会上公布。当然，在此之前呢，我们还得看大约十五分钟的暗黑不朽新职业雪骑士的访谈。所以这期视频就让我们来聊一聊暗黑破坏神系列的赛季模式，以及暗黑四的赛季模式运作的推测吧。赛季模式这个设定，它是最早是来自暗黑二的。就和暗黑四一样，暗黑二也是一样存在。游戏的大后期呢，角色的提升非常的缓慢，导致玩家游玩的收益热情变低的情况。而目前的暗黑四由于 BD 更换麻烦，而且昂贵嘛，这一情况更严重一些就是了。那为了解决这一问题呢，暴雪开创了赛季模式这一先河。暗黑二的赛季模式会把你的角色分为天梯和经典角色两种。如果你选择在天梯赛季开始之后建立天梯角色的话，那就没有办法享受任何非赛季角色的红利了，只能从零开始建号开荒，把游戏的全部流程再体验一遍。呃、当然了，这一基础上呢，非赛季的角色并不会消失啊，你还是可以选择游玩自己成型的非赛角色。所以呢，为了吸引玩家放弃非赛角色来游玩赛季，设计者还专门为赛季模式设计了很多专属的符文之语装备，比如说经典的精神啊，你只有在天梯赛季里才能制作这些符文之语。那这就会让只玩非赛模式的玩家也会进入赛季模式来游玩。呃，当然，暗黑二的重置版是改动了这一设计啊，现在把之前的赛季符文之语全部都开放给了非赛玩家享受。同时呢，他们也在制作新的赛季专属的符文之语来吸引玩家游玩就是了。暗黑三呢，在这一基础上对赛季的模式进行了改良，除了每个赛季都会有的职业平衡传奇改动外，现在的暗黑三中，只要你通关过一次巨型模式，那么就可以无视巨型模式，直接以冒险模式来开荒了。每个赛季更新的传奇物品和职业的平衡呢，也会同步到非赛季的模式，让所有人都体验到。同时呢，在赛季里还有一个专属的旅程任务、啊，这个赛季旅程基本囊括了你在开荒阶段需要做的各种事情。完了他们之后呢，还会送你一套套装。所以暗黑三的赛季开荒就很简单了，直接练级做赛季旅程拿套装，有了低保之后呢，再转型职业强势的玩法就好了。那当然了，暗黑三赛季最吸引人的特色就是。当你在完成了所有的赛季旅程之后，他会直接送你一个仓库页。我希望暗黑四之后的赛季也这样做。而除了这些协助你开荒的旅程之外，暗黑三的赛季模式还有专属的赛季主题。那这些主题呢，有的是让你去刷一些稀有且强力的装备，有的是直接给你额外的增益，让你的角色更强；有的呢是直接赋予额外的威能，让你有更多的构筑。那最近的二十八赛季更是集大成者，完成赛季祭坛的供奉，你除了可以收获各种各样不同的属性加成，还能得到各种加速你发育的 buff， 比如说血缘碎片的掉率翻倍、永久获得经验加成、悬赏奖励翻倍等等啊。个人可以获取在暗黑三里非常稀有的暴击回复资源效果。如果祭坛供奉到最后呢，你还能在喝药之后获取各种强力的 buff， 而这些加成都是仅限赛季模式的角色享受的，这就导致大部分时间。暗黑三的赛季角色在同水平的情况下，会比非赛季的角色表现得更加强力一些。那极端的情况下，甚至可以做到属性差一倍的情况下，打的大命程度相同。赛季之间呢，也是设计师做平衡的最好时间啊。暗黑二和三的改动，除了小型的热修与紧急的 bug 修正之外。大部分时间呢都会集中于赛季的交替之间。当然，暗黑四这样刚上线的游戏，频繁的改动和热修也是正常的。估计赛季一之后就会慢慢的稳定下来。暗黑二的重置和暗黑三在赛季更新之前呢，都会有一个专属的 PTR 服务器用来测试新赛季的装备平衡以及赛季主题可能带来的影响。不知道暗黑四之后的赛季会不会有啊？了解了全作的赛季模式之后呢，下面是琉璃一些个人关于暗黑四赛季模式的推测。就赛季模式新建角色等级从一开始是肯定的，而且我们肯定也不需要再通关一次剧情了。那作为一个开放世界游戏，暗黑四有一个用来鼓励我们探索的声望系统，它需要我们探索庇护之地的各个区域，点亮莉莉丝祭坛，通关一堆地下城，以及完成一大堆的支线任务才能解锁。但这些声望系统呢，是需要我们花费大量的时间做完的。但设计师目前还没有透露出赛季角色是否会继承非赛季角色的声望点数。按照之前透露的最差的情况，应该就是我们只能保留莉莉丝祭坛提供给我们的那些属性点进入赛季。之后你想要获得额外的技能点啊、血瓶啊、巅峰点数，就还是需要在赛季重复一次声望收集的过程。更差的情况就是和设计师之前发推说的那样，在新赛季里，我们不仅要重新的收集声望，莉莉丝的祭坛位置还会发生变化。哎，这就非常折磨了。希望今晚不要听见这个噩耗吧。呃，除此之外呢，和暗黑二和三一样，暗黑四的第一赛季肯定也会有职业的平衡，还有新的传奇威能。我感觉呢，也可能放出一些新的暗金来啊，毕竟现在每个职业的暗金装备还是太少了一些。这样子呢，配合职业的平衡改动，应该就会出现一些新的打法。
。设计师呢，在之前的访谈里还提过啊，暗黑四的赛季会是结合暗黑二和三的，所以估计第一赛季也会有一个类似于暗黑三主题赛季的功能。但具体是啥样呢？就得看今晚的直播了。这个基础之上啊，暗黑四也有和暗黑三类似的赛季旅程任务。那完成这个旅程目标呢，也会给予我们独有的奖励。那之前放出来的截图里，我们可以看到奖励啊，有一个宝箱以及一个低保的威能。完成这个目标之后，肯定还有后续的奖励。我们可以通过完成赛季旅程的方式呢，来快速成型。而通行证系统就比较类似于守望和炉石了。那这个通行证是分为免费和付费的两款，共用是一个经验池子。免费的呢，负责提供各种游戏相关的奖励，就它除了会有一些基础的幻化奖励外呢，达到对应的等级之后，还会提供一个专属的消耗品——闷燃余烬，我们可以拿它去强化自己，获得额外经验、金币和其他的奖励加成等等。而付费的就是纯粹的装备幻化啦、表情了等不影响游戏本身内容的产品了。这两种奖励是不均匀的，分布在九十级的战斗通行证里的。免费的一共有二十七个，付费的一共有六十三个。那此前放出来的截图就展示了十一到二十级的通行证的奖励，其中有四个免费奖励和六个付费奖励。呃，付费的通行证需要你花一千的白金币购买，倘若你愿意多花上一些，加到两千八白金币的话呢，还能直接购买二十级的通行证等级啊。当然，其中可以强化自己的闷然余烬，就还得在游戏里升到对应的等级才能解锁了。暗 S 的赛季模式应该会是结合了上面提过的地图探索、赛季主题与赛季旅程，加上职业平衡，还有新的传奇威能，还有暗金的产物。我个人觉得第一赛应该不会有特别大型的关于游戏功能的改动，毕竟第一赛季连天气系统都没有嘛。希望今晚的座谈会能给我一些惊喜吧。最新的消息呢，刘丽也会在明天同步更新啊，就让我们下期视频再见吧。